அனைவருக்கும் வணக்கம் மாணவர்களே நம்முடைய குரூப் டூ மெயின்ஸுக்கான அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எதிர்பொருள் தூண்டி ஆன்டிஜென்ஸ் அப்படின்னு வாங்க இன்னொன்று ஆன்டிபாடி இந்த ரெண்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க இது பொதுவாக ஆறு மார்க்கில் தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லைனா இந்த ரெண்டுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் கேட்கலாம் எதிர்பொருளுக்கும் சாரி எதிர்த்துண்டிகளுக்கும் எதிர்பொருள்களுக்கும் எதிர் தூண்டினா ஆன்டிஜன் எதிர்பொருள் நுண்ணுயிரி எதிர்பொருள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபாடி ஓகேங்களா கவனிங்க ஆன்டிஜன் என்னது அப்படின்னா எதிர்பொருள் தூண்டிகள் என்பவை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தடைக்காப்பு துலங்கல்களை ஏற்படுத்தும் பெரிய சிக்கலான மூலக்கூறுகள் தடைக்காப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மூலக்கூறுகள் சாட்டா அந்த மயில் வச்சுங்க அதான் கீவேர்டு தடைக்காப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய மூலக்கூறுகளுக்கு என்ன பேர் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு பேர் ஸோ ஆன்டிஜன்ஸ் ஸோ ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது நான் சேர்த்து எழுதணும் இங்கேயும் அப்படி தான் இருக்குது ஸ்பேஸ் இல்லாமல் எழுதணும் ஆன்டிஜன்ஸ் இஸ் ஏ மாலிக்குல் விச் ஜென்ரேட்ஸ் ஆன் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ரியாக்ட் வித் ஆன்டிபாடிஸ் ஓகே அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எதிர்பொருள் தூண்டிக்கு எதிரான தடைக்காப்பு தொலங்கல்களை அதிகரிக்கணும் அப்படின்றது ஆன்டிஜன் பார்த்தோம் அப்படி அதிகரிக்கிறதுக்கு பயன்படுகின்ற அந்த வேதிப்பொருளுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துணையூக்கிகள் இம்யூனோஜென் அப்படின்னு வாங்க துணையூக்கிகள் அண்ட் இம்யூனோஜென் இஸ் ஏ சப்ஸ்டன்ஸ் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் போட்டுக்கலாம் அண்ட் இம்யூனோஜென் இஸ் ஏ கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கேபபிள் ஆஃப் இனிஷியேட்டிவ் ஆன் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அடுத்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது வந்து கண்டிப்பாக கீழே இருக்கும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ல எதுவும் ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது இந்த ஆன்டிஜனில் ரெண்டு பகுதி இருக்கு என்னென்ன பகுதி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று எபிடோப் ஒன்று பாராடோப் எபிடோப்னு என்னது பாராடோப்னு என்னது எமி எபிடோப் அப்படின்றது இந்த ஆன்டிஜனுடைய நல்ல ஆக்டிவேட்டடான ஒரு பார்ட் அதே மாதிரி பாராடோப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பைண்டிங் பார்ட் பைண்டிங் சைட் அப்படின்னு வாங்க அப்போ இதை பற்றி எழுதுனா போதுமானது எபிடோப்னு என்னது பாராடோப்னு என்னது ஸோ எபிடோப் என்பது எதிர்பொருள் துண்டியின் செயல்மிகு பகுதி பாராடோப் என்பது எதிர்பொருள் துண்டியின் பிணையும் பகுதி எபிடோப் இஸ் ஆன் ஆன்டிஜெனிக் டிடர்மினன்ட் and is the activate part of an antigen idu vandu a part of is the antigen binding site so rendu ku differentiate irukku romba important points note panikinga aduthe inda antigen la ethana type irukku appadina rendu type irukku what are they one porandondri edirporul thundi exogenous antigens appdinu vaanga innonu agandondri edirporul thundigal endogenous antigens motha rendu type irukku sir appadina enna sir புறந்தோன்றி எதிர்பொருள் தூண்டி அப்படின்னா எக்ஸோஜீனியஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் எழுதுங்க என்னென்ன அப்படின்னா நுண்ணுயிரிகள் மகரந்த துகள்கள் மருந்து பொருட்கள் மாசுபடுத்திகள் இது எல்லாமே நம்முடைய ஹியூமன் பாடிக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பாருங்களேன் எல்லாமே அவுட் வேர்டில் தான் இருக்குது மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வெளியிலேருந்தா வரும் மகரந்த துகள்கள் தாவரங்கள் இருக்குது வெளியிலேருந்தா வரும் போலன்ஸ் மருந்து பொருட்கள் வெளியிலிருந்தா வரும் மாசுபடுத்திகள் வெளியில் தான் இருக்குது இப்போ வெளியில் இருக்கக்கூடிய இதுக்கெல்லாம் என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோஜினியஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படின்வாங்க ஏன்னா நுண்ணுயிரிய ஆன்டிஜனை பயன்படுத்துவாங்க மகரந்த தொகலை பயன்படுத்துவாங்க மருந்து பொருளை பயன்படுத்துவாங்க சில மாசு பருத்தியில் பயன்படுத்துவாங்க அப்போ வெளியிலேருந்து வர்றதுனால இதுக்கு என்ன பேருனா புறந்தோன்றி எதிர்பொருள் தூண்டிகள் சார் அப்போ நம்முடைய இது இருக்கா எண்டோஜினியஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே சிலது இருக்கா நம்ம ஹியூமன் பாடியிலையும் என்ன இருக்குன்னா ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்குது அது அகந்தோன்றி எதிர்பொருள் தூண்டி அப்படின்னு வாங்க ஸோ எண்டோஜினியஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க அது என்னென்னா நம்முடைய பிளட்டு தான் ஏன்னா பிளட்டில் தான் என்ன இருக்குது ஆர்பிசி இருக்குது டபுள்யூசி இருக்குது இதில் டபுள்யூசி பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய ஆர்மி ஆஃப் அவர் பாடி நம்முடைய உடம்புடைய போர் வீரர்கள் அப்படின்னு வாங்க அப்போ இது எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா ஹியூமன் பிளட்டில் இருக்குது இது தான் எண்டோஜினியஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் இவ்வளோ எழுதுனாலே போதும் ஸோ ரெண்டு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் நான் கமெண்ட் பண்ணி சொல்லிடுறேன் இது வந்து எதிர்பொருள் தூண்டி அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எதிர்பொருளை பார்க்க போகிறோம் முத இதுக்கு கமெண்ட் பண்ணி முடிச்சிருவோம் இதில் என்னென்ன பார்த்தோம் எதிர்பொருள்னா என்னென்னு பார்த்தோம் தடைக்காப்பு மண்டலத்தில் வந்து சிக்கலான மூலக்கூறுன்னு பார்த்தோம் இதை அதிகரிக்கக்கூடிய வேதிப்பொருளுக்கு என்ன பேர் துணை கிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் எபிடோப்னு என்னது பாராடோப்னு என்னென்னு பார்த்தோம் எபிடோப் அப்படின்னா செயல்மிகு பகுதி பாராடோப் அப்படின்னா பிணையும் பகுதி அதே மாதிரி டைப்ஸ் பார்க்குறப்ப ரெண்டு டைப் ஒன்று எக்ஸோஜினியஸ் ஆன்டிஜன் இன்னொன்று எண்டோஜினியஸ் ஆன்டிஜன்ஸ் இதில் எக்ஸோஜினியஸ் ஆன்டிஜன்ஸில் நாலு எக்ஸாம்பிள்ஸ் எண்டோஜினியஸில் ஒரே ஒன்று மனிதனின் ரத்த வகை இவ்வளோதான்ப்பா இவ்வளோ எழுதினாலே போத
அடுத்தது எதிர்பொருள்கள் ஆன்டிபாடி இதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நல்லா கவனிக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் போர்டர் ஈடல்மேன் இந்த ரெண்டு பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த எதிர்பொருளை கண்டுபிடிச்சாங்க எதிர்பொருளுக்கு இன்னொரு பேர் இம்யூனோக்ளோபின் அப்படின்வாங்க இந்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டிஸ் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் பை போர்டர் அண்டு ஈடல்மேன் ரிவியல்டு தி பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த இம்யூனோக்ளோபின் ஓகேங்களா சார் அப்படி இம்யூனோக்ளோபின் என்ன சார் அப்படின்னா நல்லா கவனிக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல மேலே பார்த்தோம் இல்லையா ஆன்டிஜன் எதிர்பொருள் தூண்டி அதுக்கு எதிராக உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற புரத மூலக்குறுக்கு தான் எதிர்பொருள் பேர் அப்போ ஆன்டிஜனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸுக்கு தான் என்ன பேர் எதிர்பொருள்கள் ஆன்டிபாடி இம்யூனோக்ளோபின் அப்படின்வாங்க இம்யூனோக்ளோபினை சாட்டா ஐஜின்னு எழுதுவாங்க சுமால் ஜி போடுங்க பெரிய ஜி போட்டிங்கன்னா போலீஸ் ஆயிடுவார் சரிங்களா ஓகே ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் இம்யூனோக்ளோபின் ப்ரோட்டீன் மாலிக்குள் சிந்தசைஸ்டு ஆன் எக்ஸ்போஷர் டு ஆன்டிஜன் தட் கேன் கம்பைன் ஸ்பெசிஃபிகலி வித் தி ஆன்டிஜன் ஓகே இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள நோய் யூக்கியல் என்ட்ரி ஆகுது பேத்தோஜன்ஸ் என்ட்ரி ஆகுது நோயை உண்டாக்கக்கூடிய கிருமிகள் என்ட்ரி ஆகுது அப்போ அதுக்கு எதிராக என்ன ஆகும் அப்படின்னா பி லிம்போசைட்டுகளும் இந்த எதிர்ப்புகளும் புரத பொருட்களை தான் உற்பத்தி பண்ணும் அப்போ உள்ளே வந்த உடனே நோய் கிருமிகள் வந்த உடனே நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதற்கு எதிராக புரதங்களை உற்பத்தி பண்ணும் வென் அவர் பேத்தோஜன் என்டர் அவர் பாடி பி லிம்போசைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆன் ஆர்மி ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் கால் ஆன்டிபாடிஸ் டு ஃபைட் வித் தம் இது என்ன பண்ணோம்னா அதோட சண்டை போடும் ஜெயிச்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு மருந்து மாத்திர தேவையில்லை ஜெயிக்கல அப்படின்னா டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு ஐநூறுவா ஆயிரமாக கொடுத்தாகணும் ஸோ நம்ம பாடி என்ன பண்ணும் மொதல் அதை எடுத்து நிற்கும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளை சுற்றி இருக்க எத்தனையோ நுண்கிருமிகள் இருக்குது அதெல்லாம் எதிர்த்து ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் நம்முடைய ஹியூமன் பாடி எதிர்த்து போராடிகிட்டே இருக்குது வாழ்க்கை முழுவதும் போராட்டம் என்பதுக்கு இது ஒரு உதாரணம் சரிங்களா ஓகேப்பா இந்த எதிர்பொருள் தூண்டிகளுக்கு எதிராக செயல்படுகின்ற இந்த பீட் இந்த பி செல்களுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா செல்கள் என்ன பேர் பிளாஸ்மா செல்கள் தே ஆர் செக்ரிட்டட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு ஒன் ஆன்டிஜன் ஆன்டிஜனை ஏஜின் எழுதுவாங்க பை தி எஃபெக்ட் ஆஃப் பி செல்ஸ் கால் பிளாஸ்மா செல்ஸ் அப்படி இதில் எத்தனை டைப் இருக்குது உடற் செயலியை மற்றும் உயிர் வேதிய பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த எதிர்பொருட்கள் எத்தனை வகைப்படும்னா நான்கு வகைப்படும் என்னென்னா ஐஜி ஜி இதை காமா அப்படின்வாங்க இன்னொன்று ஐஜி மியூ இன்னொன்று ஐஜி ஏ ஆல்ஃபா ஐஜி டினா டெல்டா ஐஜி இ ஒன்று இருக்குது மணிக்கு ஒன்று நாலு இருக்குது ஏ பி இல்லை இல்லை ஓகே இருங்க என்ன இனி பார்த்தோன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆமாம் அஞ்சு இருக்குது ஐஜி இன்னும் என்னென்னா எப்சிலான் எப்சலான் அது வேறு எப்சிலான் வேறு அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஐந்து டைப் இருக்குது இந்த எதிர்பொருள் எந்த மாதிரி அமைப்பில் இருக்கும்னா இந்த ஒய் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் நீங்கள் டுவெல்த்து புக்கில் பார்த்தா இருக்கும் இப்படி இருந்துட்டு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ரெண்டு கோடு இப்படி ரெண்டு கோடு போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் ஸோ இது ஒய் வடிவ அமைப்பு இதை பார்த்து எப்படி தெரியுது ஒய் மாதிரி தெரியுதா ஒய் வடிவ அமைப்போட இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு நான்கு பாலிபெப்டைடு சங்கிலிகளை கொண்டது அண்ட் ஆன்டிபாடி மாலிக்குள் இஸ் ஒய் சேப்டு ஸ்ட்ரக்சர் தட் கம்ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபோர் பாலிபெப்டைடு செயின்ஸ் இந்த ஆறு பாயிண்ட் போதுமானது ஓகே இப்போ இதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்துருவோம் ஆன்டிபாடினு என்னது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்க யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் பொதுவாக ஆன்டிஜனுக்கு எதிரான ஒரு ப்ரோட்டீன் மாலிக்கூல் தான் என்னது ஆன்டிபாடி இது நம்ம உடம்புக்குள்ளே என்ட்ரி ஆன உடனே பி லிம்போசைட்டுகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா புரத பொருட்களை உற்பத்தி பண்ணும் இது மூணாவது பாயிண்ட் அந்த பொருட்களுக்கு என்ன பேர் பிளாஸ்மா செல்கள்னு பேர் இது நாலாவது பாயிண்ட் அதில் அஞ்சு டைப் இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மியூ டெல்டா இப்படி அஞ்சு டைப் இருக்குது அது அடுத்த பாயிண்ட் கடைசி அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஒய் வடிவ ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் நான்கு பாலிபைப்டைடு செங்கிலிகள் இருக்கும் அவ்வளோதான் இது வேறு கம்மை பண்ணி எழுதினீங்கன்னா அழகாக இந்த ரெண்டு சிக்ஸ் மார்க் எழுதலாம் ரெண்டையுமே வேறுபடுத்துக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா அப்படின்னு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி கேட்டாலும் எழுத தயாராகிக்கிங்க ரைட்டுங்களாப்பா தேங்க்யூ தேங்